Hello, students. How are you? Are you okay? I'm fine. Vamos começar com a nossa correção da homework. Nós tínhamos alguns exercícios de revisão para fazer. Review units 3 and 4. Revisão da unidade 3 e também da unidade 4. Vamos começar com o exercício 1. Look and take the correct answers. Nós precisamos observar com muita atenção o pensamento de cada um deles. É aí que nós vamos conseguir responder cada uma das perguntas. Vamos lá. Number one. What do you want to be? Pelo pensamento dele, nós temos duas possibilidades aqui. I want to be a teacher or I want to be a businessman. Pelo pensamento, I want to be a teacher. Number two, do you want to be a singer? Pelo pensamento dela, nós temos yes, I do or no, I don't. Então, ela está pensando em uma outra profissão. No, I don't. I want to be a farmer. Number three, do you want to be a footballer? Pelo pensamento dele, yes, I do. E nós não vamos marcar. No, I don't. I want to be a bus driver. Porque nesse caso ele não quer ser um motorista de ônibus. Ele sim quer ser jogador de futebol. The last one. What do I want to be? I want to be an actor. I want to be a businesswoman. Pelo pensamento dela, nós vamos marcar aqui. I want to be a businesswoman. Ok? Number one. I want to be a teacher. Number two. No, I don't. I want to be a farmer. Number three, yes, I do. Number four, I want to be a businesswoman. Ok? Continuando, exercise two. Read and complete the conversation. Nós precisamos observar que os personagens estão conversando e o Paul está aí com um pensamento que já vai indicar algumas respostas para a gente, ok? Vamos lá para a nossa correção. What does your man... Então, é o comecinho. What does your man do? A pergunta foi, o que a sua mãe faz? What does your mom do? She's an... Pela profissão dela, nós vamos marcar artist. She's an artist. She likes drawing and painting. A próxima pergunta, where does... Where does she work? Onde ela trabalha? O local de trabalho. Where does she work? She works in a studio. Ela trabalha em um estúdio. Do you want to be an artist too? Então, você também quer ser um artista? Want to be an artist too? No, I don't. I like maths. I want to be a teacher. Então, nós começamos a completar o nosso texto... Com as seguintes informações. What does your do? Artist. Where does work? Want to be? You want to be. Ok? Now, open your books at page 47, please. Por favor, abram os livros de vocês na página 47. Nós vamos estabelecer algumas comparações em relação a estes animais que nós temos aqui, ok? E as comparações que nós vamos estabelecer estão aqui, ó. Short, long, small e big. Nós precisamos modificar cada uma dessas palavrinhas acrescentando algumas letras. Só assim nós vamos começar a estabelecer as comparações que nós precisamos. Além disso, a gente não pode esquecer de usar o then, ok? Assim a gente consegue ter a nossa estrutura para estabelecer comparações. Então vamos lá. O number one are kangaroos. 
bigger than wallabies? Yes, they are. Então, os cangurus são maiores. Bigger than. Number two. Are wallabies smaller than kangaroos? Yes, they are. Number three, are squirrel monkey tails shorter than <coughs> their tails? No. They aren't. Number four, are their tails longer than squirrel monkey's tails? No. They aren't. Okay? Bigger than Smaller than they are. Shorter than they aren't. Longer than they aren't. Okay? Now, the last one, o último exercício, exercise 4. Use the words to complete the questions, then write answers. Nós precisamos completar cada uma das perguntas que estão aí, fazendo uma comparação entre alguns animais e cada um de vocês. Bom, nós vamos usar o small, noisy, quick, big e fast, ok? Vamos lá. Number two. Are you noisier than a parrot? No, I'm not. Number three, are you quicker than a jaguar? No, I'm not. Number four, are you bigger than a koala? Yes, I am. Are you faster than a tortoise? Yes, I am. Ok? Então, cada um dos animais, nós estamos falando de uma característica deles. E com essa característica, nós estamos comparando a cada um de vocês. Ok? Então, a nossa homework era até aí, até a página 47, 47. Que vocês tenham uma boa semana. Have a nice week. E vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye-bye.